कल की क्लास की टाइमिंग है वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में अच्छा जनाब तो कल हम कुछ काम करना चाह रहे थे मगर नहीं कर पाए आज इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि सब कुछ स्मूथ भी चलेगा क्योंकि हमारे वो शेर नहीं है उनका नाम तो जो मुझे असिस्ट करते हैं इधर आई के तो वो आज तशरीफ ला चुके हैं इसलिए आप देखें हम तकरीबन सेट ही है सारा कुछ इन ठीक चलेगा रिवेलेशन की हमने बात शुरू की थी और एक अद क्वेश्चन था जो हमने कल जो है वो शुरू किया उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर था एटीन एटीन था जो हमने कल स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन नंबर एटीन करते हैं जनाब क्वेश्चन मैं आपको एक दफा शो कर देता हूँ क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए और चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर एटीन ठीक है शहजाद टेक्सटाइल न्यूज लिमिटेड वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट जुलाई 2010 को जो है वो ऐसे खरीदा और ये रेंडा हमारा थर्ड ये जून लोजिला तो इसका जो है वो सबसे पहले हमें जो है वो टेबल बनाना है कैलकुलेशन का वर्किंग बन जाएगी हमारी एक सात दस पचीस कर लिया हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हाँ जी आपने क्वेश्चन किया वैसे फाइव हंड्रेड मिलियन टेबल बनाया आपने ऑलरेडी आपने किया हुआ नेटबुक वैल्यू फिर उसके बाद जो है मुझे बताएं मैं टेबल बनाऊं जरूरत है या एंट्रीज डायरेक्ट करवा दूं रिवेल्यूशन सरप्लस और फिर रिवेल्यूशन लॉस या रिवेल्यूशन इनकम जी मेरा ख्याल मैं पूरा सवाल करा देता हूँ आपको ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमको अगर आप प्रैक्टिस जो है वो अच्छी सी हो जाए पहला ईयर एंड है तीस से ग्यारह डेपिसन लगाएंगे टेन इयर्स लाइफ है टेन पे डिवाइड किया फिफ्टी की डेपिसन आ गई कैरी डाउन करें 500 हंड्रेड एसेट है फिफ्टी की डेपिसन है माइनस करें तो इक्वल टू बुक वैल्यू क्या आ गई फोर फिफ्टी इज इट ऐसे ही पहले साल की एंट्रीज एक साथ दस परचेज किया एसेट प्लांट परचेज किया प्लांट डेबिट बैंक क्रेडिट 500. उसके बाद फिर डेपिसन लगाई हमने तीस छह ग्यारह को डेपिसन एक्सपेंस डेबिट और इक्यूमुलेटेड एप्रिसन क्रेडिट फिफ्टी चेक कर ले दो एंट्री सॉन्ग में कल भी कर ली थी आगे बढ़ते एक साथ ग्यारह डेपिसन एलिमिनेट करेंगे रिवेल्यूशन करनी है ना
एलिमिनेशन ऑफ डेपिसेशन कितनी फिफ्टी एसेट्स भी माइनस और डेपिसेशन भी माइनस और फिर इसी डेट पे रिवेल्यूशन कर रहे हैं और रिवेल्यूशन कितने पे हो रही है हाँ जी फाइव सेवेंटी फाइव पे तो अपवर्ड रिवेल्यूशन हो रही है वन ट्वेंटी फाइव से और ये पहली दफा रिवेल्यूशन हम करने जा रहे हैं तो इसको रिवेल्यूशन सरप्लस में लेते हैं देखिए ये हम ठीक है फिर इसकी एंट्रीज करा देता हूं आपको मैं जनाब जनरल एंट्रीज करते हैं एक साथ ग्यारह अगला साल शुरू हो गया डेपिसन इलिमिनेटेड एक्यूमुलेटेड डेपिसन डेबिट प्लांट क्रेडिट ठीक है एसेट के लिए सिलिमिनेट करते हैं तो एसेट को क्रेडिट कर दिया फिफ्टी ये अभी चूंकि एक साल हुआ था इसलिए फिफ्टी अगर एक से ज्यादा साल होते तो फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड हो जाता तो एक्यूमुलेटेड एपिसन अब चूंकि ईयर के बाद होगी तो इसलिए वो सिर्फ एक ही साल की टेपिसन है बारह जितनी भी हो एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद फिर इसी डेट को एक साथ ग्यारह को रिवेल्यूशन रिकॉर्ड करेंगे अपवर्ड रिवेल्यूशन और प्लांट टेबिट हो जाएगा कितने से वन से और रिवेल्यूशन सरप्लस जो है वो हम क्रेडिट करेंगे वन ट्वेंटी फाइव से ठीक हो गया रिवेल्यूशन सरप्लस के बारे में एन जी एन टी देख लें पहले तो आपने लिख ली ओके है फिर मैं रिवेल्यूशन सरप्लस की थोड़ी सी डिस्कशन कर दू क्लास का भी पूछ रहा हूं ये बताए रिवेल्यूशन सर्विस को कहां लिखते हैं और ये कौन सा रिजर्व है 
कैपिटल रिजर्व है रेवेन्यू रिजर्व है कहाँ लिखते हैं हाँ जी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कैपिटल रिजर्व है और इसको हम इक्विटी में लिखते हैं और इसको अंदर कंप्रियसिव इनकम में भी शो कर देते हैं जो कि उसमें चेंज होता है ठीक है तो रिवेल्यूशन सरप्लस जो है ये एक कैपिटल रिजर्व है जिसको हम इक्विटी में लिखते हैं कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कैपिटलिज्म का मतलब क्या है रेवेन्यू रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व होता है दोनों में फर्क क्या होता है वो बता दें एक मेजर डिफरेंस हाँ जी ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बस ये होता है और जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं उनमें से आप जब मर्जी डिविडेंट दे सकते हैं राइट चलो बिल्कुल ठीक कहा आपने तो रेवेन्यूशन सर्विस इज अ कैपिटल रिजर्व विच इज रिटर्न इन द बैलेंस इन द इक्विटी एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है तो ये हमने रिवेल्यूशन की एंट्री पास कर दी उसके बाद साल एंड होगा तो साल के एंड पे क्या करेंगे डेपिजेशन लगाएंगे अब डेपिसन जो है वो हम नई वाली लगाएंगे वो कैसे लगेगी एसेट की वैल्यू अब है 575 सेवेंटी फाइव और जाहिर रिवेल्यूड अमाउंट पे लगेगी डेपिसन और नाइन ईयर्स उसकी लाइफ है बाकी तो बता दें क्या अमाउंट आती है सिक्सटी ये फाइव सेवेंटी फाइव आ गया ये सिक्सटी थ्री पॉइंट एट नाइन आ गया इसको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाती बुक वैल्यू फाइव डबल वन पॉइंट वन वन अब एक काम और करते हैं जब डेपिसन लगाते हैं तो उसके साथ फिर इंक्रीमेंटल डेपिसन भी आती है वो इंक्रीमेंटल डेपिसन कैसे आएगी फिफ्टी का और सिक्सटी का फर्क वो कितना है थर्टीन पॉइंट एट नाइन इनकी मेंटल डेपिसन होती है तो डेपिसन हमने ज्यादा चार्ज कर दी माइनस कर देंगे इसका एक और भी तरीका है कैलकुलेट करने का वन ट्वेंटी फाइव ओवर नाइन कर दें तो तब भी आपके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी यानी दोनों तरह से कर सकते हैं स्टेट लाइन मेथड हो कि आप पुरानी डेपिसन और जो अब लगाई उन दोनों का डिफरेंस ले लें जैसे पुरानी डेपिसन थी फिफ्टी और आपकी डिमांड थी सिक्सटी पॉइंट एट नाइन उन दोनों का डिफरेंस निकालना 13.89 तो वो हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे दूसरा तरीका ये है कि जो सरप्लस है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें तब भी अमाउंट वही आ जाएगी हाँ जी अमाउंट की कैलकुलेशन क्लियर
अच्छा जी क्लास का कल का टाइम भी है वो अगर अभी तो क्लास के दौरान पता लग गया तो मैं आपको बता दूंगा नहीं तो ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा ठीक है क्योंकि अभी मैंने पूछा था फाइनल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फाइनल करते हैं तो फिर बताते हैं तो वो जो भी टाइम फाइनल होता है सुबह का हो जाए या असर का टाइम हो जाए तो जो भी हुआ अच्छा ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा तो इसकी एंट्री पास करते हैं तीस छ बारह टैपिसेशन की एंट्री टैपिसेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड टैपिसेशन क्रेडिट सिक्सटी थ्री पॉइंट एट नाइन और फिर इंक्रीमेंटल डेपिसेशन की एंट्री इसी डेट पे रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट थर्टीन पॉइंट एट नाइन दूसरा साल कंप्लीट हो गया यहां पे और ये भी तीस से बारह की एंट्री थी कोई सवाल यहां तक आज यहां तक कोई क्वेश्चन ओके है एक साथ बारह अब फिर रिवेल्यूशन हो रही है तो डेपिसन एलिमिनेट कर देंगे एलिमिनेशन ऑफ डेपिसन कितना 63.89 जो हमारे पास डेपिसन पड़ी है एलिमिनेट कर देंगे और फिर उसके बाद इसी डेट पे रिवेल्यूशन हो रही है लेकिन अब रिवेल्यूशन अपवर्ड नहीं है अब रिवेल्यूशन जो है वो डाउनवर्ड है क्या वैल्यू है सर की इस वक्त हाँ जी एसेट अब कितने का है फाइव ये तो इसकी बुक वैल्यू है ना फेयर वैल्यू क्या है डिवेल्यूशन लॉस वन ट्वेंटी वन का फेयर वैल्यू एक साथ बारह पे वो तो एक साथ ग्यारह पे थी ना फेयर वैल्यू एक साथ बारह पे कितनी है थ्री नाइनटी जी एक साथ बारह में थ्री नाइनटी का एसेट है तो डाउनवर्ड जा रहा है वन ट्वेंटी वन पॉइंट वन वन और ये जरा मुझे ये भी बता दें कि ये रिवेल्यूशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ था ट्रिपल वन पॉइंट वन ठीक हो गया पॉइंट वन वन अब जब एसेट डाउन जा रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे ये जो सरप्लस पड़ा हुआ है इस सरप्लस को उड़ा देंगे और फिर बाकी जो बच गया वो कितना बच गया 121 में से 111 गया बाकी 10 रह गया तो वो 10 जो है वो रिवोल्यूशन लॉस हो जाएगा चेक करें जनाब डाउनवर्ड रिवोल्यूशन कर रहे हैं जो सरप्लस पड़ा हुआ है उसको खत्म करना है एसेट डाउन जा रहा है इसका मतलब है सरप्लस नहीं होने का वो खत्म कर देंगे फिर बाकी जो बचेगा वो रिवेल्यूशन लॉस चार्ज कर देंगे अमाउंट चेक कर लें फिर मैं इसकी एंट्रीज करता हूं हाँ जी अमाउंट चेक कर लीजिए प्रैक्टिस करते हैं
ले जाओ के क्लियर एंट्रीज करते हैं एक साथ बारह को डेपिसन एलिमिनेट कर दी इक्यूमुलेट डेपिसन डेबिट और प्लांट क्रेडिट सिक्सटी थ्री पॉइंट एट नाइन फिर ये डेपिशन एलिमिनेट की ठीक है अगली एंट्री है डाउनलोड रिगुलेशन की इसी डेट पे एक साथ बारह पे उसकी एंट्री क्या होगी प्लांट क्रेडिट हो जाएगा वन ट्वेंटी वन पॉइंट वन वन से और जो सरप्लस पड़ा हुआ है सबसे पहले वो हो जाएगा वो जो भी हमने अपनी कैलकुलेशन में लिख भी लिया ट्रिपल वन पॉइंट वन वन और बाकी जो है वो क्या कर देंगे बाकी रिवेलेशन लॉस लिख देंगे जो कि एसोसिएट में चला जाएगा एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा वो है टेन ये एंट्री पास होगी तो हम एंट्रीज नोट करें कोई तो पॉइंट हो तो पूछिए तो फिर हम ये रेंट पे मूव कर जाएंगे फिर देखेंगे आगे क्या फर्दर जो है वो हमने करना है डेपिसिटी के अकॉर्ड करनी है जाहिर अब इस साल जी ओके ले जा अब क्लोजिंग डेट आ गई तीस से तेरह साल एंड हो रहा है डेपिसन लगा देंगे अब जाहिर है डेपिसन फिर नहीं लगेगी थ्री नाइनटी ओवर नौ साल थे अब रह गए आठ साल ठीक है दो साल गुजर गए तो आठ साल रह गए कितनी डेपिसन आ गई चार्ज करती इसकी जरा कैरेट ऑन भी बता दें ये आ गया थ्री नाइनटी ये आ गया फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव और माइनस करके बुक वैल्यू क्या आ गई करके कुछ आ जाएगा थ्री फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव आ गया जी तीस से तेरह डेपिसन डेपिसन एक्सपेंस डेबिट इक्यूमेटेड डेपिसन क्रेडिट और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी इंक्रीमेंटल डेपिसन की एंट्री होती है वो कब होती है जब अपवर्ड रिवेल्यूशन करते हैं अब हमने डाउनवर्ड रिवेल्यूशन की तो कोई और एंट्री नहीं है बस खत्म डाउनवर्ड रिवेल्यूशन में सिर्फ डेपिसन की एंट्री कोई इंक्रीमेंटल डेपिसन का चक्कर ही नहीं है एक बार और अच्छी एंट्री क्यों करते हैं जो एंट्री की इंक्रीमेंटल डेपिसन की एंट्री ये क्यों करते हैं इसकी क्या वजह ये एंट्री क्यों करते हैं छोटी सी बात लॉजिकल बात करने लगे हैं लेकिन पहले आप बताएं कि ये एंट्री हम क्यों करते हैं जो इंक्रीमेंटल डेपिसन होती है ज्यादा चार्ज हुई होती है बिल्कुल सही वजह तो यही है 
हम बना रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसोसिएट उसमें हमने डेफिशिएंट लिखा कितना 63.89 पिछले साल की बात कर रहे हैं जब हमने 63.89 लिखा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो कम हो गया क्योंकि असल में थी डेफिशिएशन 50 लेकिन डिवेल्यूशन की वजह से वो होगी 63.89 इसका मतलब मैं प्रॉफिट कम हो गया हमारा 63.89 और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां जाता है ये रिटेन अर्निंग में जाके प्लस हो जाता है ऐसे ही है ना रिटेन अर्निंग में जाके प्लस हो जाता है अब हुआ ये कि प्रॉफिट थोड़ा आया रिटेन अर्निंग में अमाउंट कम गई तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं अच्छा ये बात है इसका इलाज करते हैं कि रिवेल्यूशन सरप्लस जो है उसमें से अमाउंट निकाल के 13.89 जो कि एक्स्ट्रा डेपिसेशन चार्ज होगी वो इधर से माइनस करके तो वो इधर आके जमा हो जाएगा इधर ट्रांसफर करने का ये मतलब है इधर ऐड हो गया और रिवेल्यूशन सरप्लस क्या था नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था हमने उसको वहां से फारिग किया और इधर रिटेन अर्निंग में भेज दिया अब ये अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जा सकता है तो जैसे जैसे एसेट यूज होता जाए उसकी इनकीमेंटल डेपिसेशन को हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके आजाद करते जाते हैं कि भाई ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बेशक कोई मसला नहीं है जितना एसेट यूज होता जाए उतनी एक्सेस डेपिसेशन इनकीमेंटल डेपिसेशन वो रिटेन अर्निंग में सरप्लस से निकाल के भेजते जाए ताकि उसमें से डिविडेंट देने हो तो बेशक दे बस इसलिए और वो प्रॉफिट कंपनसेट हो जाता है उधर से कम प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस से वो भी हमने जो डिस्कशन की तो वो प्रॉफिट इधर से हमने कंपनसेट कर दिया राइट आगे बढ़ते तीसरे तेरह के बाद जो है वो अब एक साथ तेरह को रिवेल्यूशन होगी दोबारा से अब जब एक साथ तेरह को रिवेल्यूशन होगी तो सबसे पहले फिर वही काम करना है हमने एलिमिनेशन करनी है फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव इधर से भी उड़ा दें और 48.75 जो है वो इधर से भी उड़ा दें डेपिसन की इलिमिनेशन कर दी हमने और फिर इसी डेट पे रिवेल्यूशन हो रही है अपवर्ड एसेट कितने पे जाना 390 पे और 380 पे अब एसेट में जाना है 380 पे तो कितना अपवर्ड जा रहा है 38.75 कह रहे हैं एसेट अपवर्ड जाएगा अब सवाल ये है कि 38.75 सारे का सारा मैं रिवेल्यूशन सरप्लस में डाल दू क्या या कुछ और भी देखना है जी सारा रिवेल्यूशन सरप्लस में नहीं डालो एक चीज का ख्याल रखना है किस चीज का कि ऑलरेडी कोई लॉस हुआ या नहीं हुआ ऑलरेडी लॉस हुआ हुआ कितना टेन हमें एक कैलकुलेशन करनी है डब्ल्यू टू लॉस कितना हुआ टेन का माइनस डेपिसन लोअर चार्ज डेपिसन हमने कम चार्ज की कितनी कम चार्ज की तो आप देखें 50 की बजाय 48.75 चार्ज किया कितना थोड़ा चार्ज किया 1.25 वो इसमें से माइनस करें तो 8.75 जो है वो हम इनकम में डालेंगे ये रिवेल्यूशन इनकम होगी ठीक है इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ लॉस एक साल में लॉस हो गया बाद में वो रिवर्स हो रहा है तो इनकम डाल दें और ये जो 1.25 निकाला इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं टेन ओवर सेवन सेवन ईयर्स लाइफ है ना एट ईयर्स अब कितनी लाइफ रह गई है 
start. आठ साल दिन है ओवर एट टेन ओवर एट इस तरह करके हम कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है अभी साल का स्टार्ट है अभी आठ ही साल है लाइफ तो टेन ओवर एट कर लेंगे तो वन पॉइंट टू फाइव निकल जाएगा तो ये जनाब जो हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे डाल लेंगे एट पॉइंट सेवन फाइव इनकम को हमने नेगेटिव लिखा तो बाकी थर्टी जो है वो सरप्लस में चला जाएगा इस तरह से एंट्री होगी एंट्री पास करते हैं एक साथ तेरह को एलिमिनेटेड एक्यूमुलेटेड एपिसन डेबिट और प्लांट क्रेडिट कितना फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव और फिर अपवर्ड इवेल्यूशन है प्लांट डेबिट रिवेल्यूशन इनकम सबसे पहले जिसने के एसोसिएट में चले जाना है थर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव आपने कहा अपवर्ड चला गया उसमें से एट पॉइंट सेवन फाइव की इनकम हो गई और बाकी क्या होगा रिवेल्यूशन सरप्लस आ जाएगा कितना थर्टी का लेकिन आप इसको करें कंप्लीट आगे सिर्फ क्लोजिंग डेट की एंट्री से करनी है कर दीजिए तीस से चौदह की डेपिसन निकाल लें इंक्रीमेंटल डेपिसन निकाल लें एंड तीस करें सवाल पूछा है कि रिवेल्यूशन इनकम को गेन और रिवेल्यूशन भी कह सकते हैं हाँ इनकम ही है उसको जो है वो असल में तो टोटल जो गेन है वो तो बन रहा है थर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव तो उसका एक पोर्शन है रिवेल्यूशन इनकम जो कि रिवेल्यूशन लॉस की वजह से जो है वो जा रहा है कहां पे प्रॉफिट लॉस में पूछ रहे हैं कल जुमा है तो क्लास की टाइमिंग जो है वो क्या होगी वो मैंने बता दिया ग्रुप में अनाउंस करेंगे अभी तक नहीं बताया इसका मतलब है ग्रुप में अनाउंसमेंट होगी पता चल जाएगा तो सुबह साढ़े सात बजे होती है या फिर 
चुकने के बाद कोई टाइम होता है अनाउंस हो जाएगा ग्रुप पे आठ तीस कर लें नहीं वो अगर सुबह हुआ तो फिर सेवन थर्टी पर ही होगा उससे लेट नहीं हो सकेगा उसके बाद मेरी एक क्लास होती है इसलिए देखते हैं लेट्स लॉजिक तीस से चौदह डेपिसन अब जो है ये डेपिसन होगी सेवन इयर्स के हिसाब से थ्री एटी ओवर सेवन कितना बन गया फिफ्टी फोर पॉइंट टू एट अच्छी तो वैल्यू भी बता दें पॉइंट सेवन टू थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन टू राइट और अब ये जो है थर्टी इसको भी आप डिवाइड कर दें सेवन पे तो फोर पॉइंट टू एट ही आना चाहिए तो फिर यहां भी फोर पॉइंट टू नाइन आएगा फिर ये जो आपने लिखा है ये गलत है ये ठीक नहीं है इसको भी फिर टू नाइन करें सेवन वन तो ये आ गया फोर पॉइंट टू नाइन माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा टू पॉइंट सेवन वन हाँ फोर पॉइंट टू नाइन ठीक है इस जून तक की एंट्रीज करनी थी ना हमने आखिरी एंट्रीज तीस से चौदह डेपिसन एक्सपेंस डेबिट क्यों बोले थे डेपिसन क्रेडिट थर्टी फिफ्टी फोर पॉइंट टू नाइन और इनकी मेटल डेपिसन इसी डेट पे रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट और एटीन रनिंग्स क्रेडिट 4.29 सरप्लस से माउंट निकल के रिटेन अर्निंग में चली जाएगी चेक कीजिए ओके
राइट जनाब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन भी सारी हो गई अगर कोई पॉइंट आपका तो प्लीज बताइए हाँ जी कोई सवाल कोई क्वेश्चन राइट हो गया अच्छा कोई सवाल नहीं अब एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंटल डेपोसिशन की इनकी मेटल डेपिसन हम जो कैलकुलेट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डेपिसन और रिवेल्यूशन मॉडल माइनस डेपिसन ऑन कॉस्ट मॉडल बेसिकली ये उसका कॉन्सेप्ट है डिफरेंस दोनों में ठीक है इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम रिवेल्यूशन सरप्लस को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं किससे रिमेनिंग लाइन से तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको करके बताया भी ठीक है यानी कि डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर लें स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो इस तरह भी अमाउंट आ जाएगी ठीक है ना ओके okay. अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो फिर अमाउंट कैसे निकालेंगे फिर यही एक तरीका है कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है फिर इसका फिर क्या होगा फिर हम डेपिसन निकालेंगे रिवेल्यूशन मॉडल में जो कि नए रेट के मुताबिक होगी न्यू रेट लगा के और ये कॉस्ट मॉडल पर निकाल लेंगे जो कि ओल्ड रेट पुराना जो हमारे पास होगा उसके मुताबिक होगी तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो फिर हमारे पास इनकी मेंटल डेपिसन आएगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उसमें कोई डायरेक्ट शॉर्टकट हमारे पास नहीं है तो दिन आप समझ आई बात की क्लियर है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको बताना था अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आप इधर लिमिटेड वाला सवाल जरा देखें तो इस सवाल को जो हमने किया वो और ये जो सवाल है इनमें क्या फर्क है जी कोई फर्क नजर आता है कि एक ही सवाल है इसमें नोट्स बनाने को कहा आप इसकी एंट्रीज करेंगे इसमें डिस्पोजल आ रही है साथ ठीक है इसमें साथ में जो है वो क्या आ रहा है डिस्पोजल आ रहा है तो हम सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंट्रीज की आप करेंगे ठीक है सारी एंट्रीज इसके पास करेंगे पूरी कैलकुलेशन बनाएंगे उसके बाद फिर हम इसका नोट बनाएंगे कि नोट कैसे बनाना है डिस्कलोजर कैसे होने हैं तो डिस्पोजल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे डिस्पोजल को हम जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे जब एसेट डिस्पोज करते हैं पसंद यहां पे हमने डिस्पोज किया किस डेट को बताएं तीस छे हाँ जी क्या डेट है पंद्रह
ठीक है बिल्डिंग हमने बेच दी तो एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट कितने का बेचा है जी कितने में बेचे एट्टी मिलियन में डेबिट कर दिया बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे जो भी उसकी अमाउंट होगी और साथ इक्यूमुलेटेड डेपिसेशन डेबिट करेंगे और फिर बाकी गेन ये लॉस आ जाएगा पता नहीं इसमें गेन आता है ये लॉस आता है तो अगर हम गेन लिख लें तो एसोसिएट में चला जाएगा बिल्डिंग टोटल चार बिल्डिंग है उनमें से एक हम सेल आउट कर रहे हैं तो जो भी हमारी बिल्डिंग है उसको चार पे डिवाइड करेंगे एक बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएगी इसी तरह डेपिसेशन जो टोटल डेपिसेशन पड़ी है उसको भी फोर पे डिवाइड करेंगे तो एक बिल्डिंग की जो है वो डेपिसेशन आ जाएगी बाकी गेन लॉस आ जाएगा चेक करें ये एंट्री समझ आई ओके हाँ जी एक एंट्री और करेंगे
वो क्या होगी जो एसेट बेचा तीस से पंद्रह उसका रिवेल्यूशन सरप्लस कोई होगा हमारे पास पड़ा हुआ उसको भी ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग में रिवेल्यूशन सरप्लस ऑफ डिस्पोज एसेट ट्रांसफर टू रिटेन हो जाएगी रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा देखें जनाब सवाल हो जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दे तो अभी ओपन किया तो हुआ था क्वेश्चन आपके सामने लो जनाब सवाल आ गया सवाल आ गया और स्वाद आ गया पूरा वो आप खुद करेंगे ना अभी करने लगे हैं पूरा अभी पूरा करेंगे चले कैलकुलेशन करें फिर अभी ठीक है एक ये क्वेश्चन सिक्सटीन है जो करना है और दूसरा एक और सवाल है वो ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये भी करेंगे आप ठीक है तो सिक्सटीन अभी देखते हैं ट्वेल्व आप मुझे कीजिएगा लेकिन सिक्सटीन की कैलकुलेशन फिर कर लें जरा हाँ जी करें कैलकुलेशन जरा पांच मिनट फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ मिलके करता हूँ आप जरा कीजिए इसकी कैलकुलेशन टेबल बना लीजिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा बताया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बताया लेकिन अभी तो सिक्सटीन कर रहे हैं ना हाँ ट्वेल्व हाँ ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एस के एल वाला एस के लिमिटेड और अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात चल रही है
हाँ जी काफी सारे लोग जो है वो डन करते जा रहे हैं कैलकुलेशन हो गई पूरी डिस्पोजल की एंट्री भी कर दें फिर कर दिया डिस्पोजल की एंट्री भी ठीक कल हम इंशाल्लाह इसके डिस्कलोजर्स करेंगे और उसके बाद हमारे पास टाइम होगा आई एस थर्टी एट हम कल स्टार्ट कर देंगे ठीक है वो काम के पास होनी चाहिए <coughs> जी जी तो बताएं बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग क्राइट करेंगे कितने से आगे। बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी कितने से क्रेडिट होगी सिक्सटी एट था कितना सिक्सटी एट तो आ गया ना तो वैसे कितना था टू सेवेंटी टू टू सेवेंटी टू को फोर पे डिवाइड कर दिया तो सिक्सटी एट आ गया ठीक है कितनी बनती है अभी उसको भी फोर से डिवाइड करेंगे एट डिवाइड बाय फोर टू आ गया एटी टू सिक्स एट फोर्टीन का गेन आ गया गेन भी पास हो गया रिवल्यूशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है जून को बताना है तीस जून को डेपिशन की एंट्री करके तीस जून को डेपिशन की जिस साल के दौरान डिस्पोजल हो रही है तो तीस जून को जो है वो क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे डिस्पोजल की एंट्री से पहले डेपिशन एक्सपेंस की और फिर इंक्रीमेंटल डेपिशन की तो बताएं ये एंट्री करने के बाद कितना आ गया सिक्सटीन पॉइंट फाइव है उसको फोर पे डिवाइड करेंगे तो फोर पॉइंट वन टू फाइव की अमाउंट आ रही है सरप्लस जो है टोटल चार एसेट थे ना तो उसको एक चार पे डिवाइड कर दिया तो ये एक बिल्डिंग का सरप्लस एक बिल्डिंग बेच दी तो उसका सरप्लस उठा के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद फिर इकतीस बारह पंद्रह को एंट्री आएगी डेपिशन की जी कितनी आज कितनी डेपिशन आई छह महीने की डेपिशन और लगाएंगे और फिर जो है वो इनकी मेंटल डेपिशन की एंट्री होगी इकतीस बारह पंद्रह को रिवल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट इसी क्वेश्चन के डिस्कलोजर भी हमने करने वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे फिर डिस्कलोजर और करेंगे भी तो ये बताएं जरा क्या मांग साथ ही टेबल तो पूरा बना दिया ना आपने इकतीस बारह पंद्रह सिक्स और पॉइंट थ्री सेवन फाइव चेक कर लें जी अमाउंट में अगर कोई इशू हो किसी का तो बता दें
हाँ जी ओके जी तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की जरा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का सवाल है रिवेलेशन मॉडल है तीन दफा रिवेलेशन हो रही है और लिखा हुआ है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवेलेशन सरप्लस लॉस ऑन ईज ऑफ दिवेलेशन डेट Entries are entries to record deposition expense, increment deposition, elimination of accumulated deposition are not required. जिन्हें वो सिर्फ revaluation surplus या loss के ऊपर है ना वो एक specific entry मांग रहा है. उसके अलावा वो कहता है जी deposition expense हो गया, increment deposition हो गया, elimination of accumulated deposition इनकी entries की जरूरत नहीं है. Table हमें पूरा बनाना पड़ेगा. बल्कि आप क्या कीजिएगा? आप ये सवाल पूरा कीजिएगा. टेबल तो बनाना ही बनाना है एंट्रीज भी पूरी कर लें जब एंट्रीज पूरी कर लें फिर आप उन एंट्रीज को टिक करें जो चाहिए थी जो एंट्रीज चाहिए थी उनको टिक कर लें उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा हाँ कंप्लीट एंट्रीज कर लें प्रैक्टिस करनी है आपने वैसे उन एंट्रीज के मार्क्स नहीं होंगे एक्स्ट्रा एंट्रीज के मार्क्स सिर्फ उन्हीं के मिलने हैं जो मांगी हुई है लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हम पूरी की पूरी एंट्रीज कर लें ये मैंने आपसे कहा ना टेबल तो आपको हर सूरत पूरा बनाना ही बनाना है आप टेबल पूरा बना लेंगे एंट्रीज सारी कर लेंगे उसके बाद देखिएगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंट्रीज चाहिए कौन सी थी उनको टिक लगाइएगा कि ये चाहिए फिर सोल्यूशन के साथ देखिएगा कि आपने ठीक किया जितनी एंट्रीज चाहिए थी वही की उन्हीं को टिक किया एक्स्ट्रा का तो नहीं टिक किया तो बाकी सारी एंट्रीज हमें जरूरत नहीं होगी लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए एक दफा सारी एंट्रीज जो है वो कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया सिक्सटीन अभी कर लिया अगर किसी का रह गया तो वो भी देख लें और फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ठीक है ये बेसिकली आपका होमवर्क है और ये सवाल हो चुका सिक्सटीन भी ऑलमोस्ट हो गया है तो अक्सर लोगों ने भी कर लिया है किसी का रहता है तो वो कर लेंगे और फिर डिस्कलोजर्स क्या होते हैं ये आपने देख के आने हैं कल हम इन शाला क्या होते हैं नोट्स क्या होते हैं इस पे बात करेंगे और अभी आपने आइए सोलह के डिस्कलोजर्स ही देखने हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी बात चल रही है और कल जो है वो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा नया इंशाल्लाह और हो जाएगा शुरू वो आई एस थर्टी एट होगा ठीक है कोई सवाल आपका कोई कमेंट कोई पॉइंट और कल की जो क्लास है उसका टाइम वो ग्रुप में अनाउंस होगा ये इस टाइम पे तो नहीं होगी ट्वेल्व थर्टी पे क्योंकि ट्वेल्व थर्टी पे पॉसिबल नहीं होगा और जो है वो हसना साहब की गल है रे तो ये ठीक है थर्टी अच्छा जी चलिए अच्छी रहेगी तबीयत सबकी अल्लाह तला सबको सेहत वबीयत के साथ सलामती के साथ रखे और हमने पढ़ना है अच्छा पढ़ने के लिए अच्छी जो है अच्छा जी तो करते रहे करते रहे आप अच्छी अच्छी बातें किया करें बस तो अच्छी सेहत होगी तो इंशाल्लाह अच्छा पढ़ लेंगे ले जना फिर इसी के साथ कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे कल टाइम ग्रुप में अनाउंस होगा वो आपने जरूर ध्यान से देख लेना है नोट कर लेना है कि क्या टाइम आता है ठीक है ओके जनाब फिर अल्लाह हाफिज असल वरम्बर